ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നല്ല ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളോട് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി എസ് സിക്സ് ആണ് ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ടൂൾ ബോക്സ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിൻഡോസിൽ ചെന്നിട്ട് വർക്ക് സ്പേസ് കണ്ടോ സെക്കൻഡ് വൺ വർക്ക് സ്പേസിൽ റീസെറ്റ് എസൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഴയ പോലെ ആവും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ടൈം ലൈൻ അതായത് ഫേസ്ബുക്ക് കവർ ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഫേസ്ബുക്ക് കവറും അതിനോട് യോജിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ടൈം ലൈൻ ടെംപ്ലേറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ കിട്ടും ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ലെയർ കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെയറിൽ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് തേർഡ് തേർഡ് ലെയർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റീപ്ലേസ് ദിസ് കവർ ഫോൺ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും പറയാം ഈ കണ്ണിൻ്റെ പടത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും പറയാം അതിങ്ങനെ വന്നും പോയി കൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഹൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ പിക്ചർ വരേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ആ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ മുകളിൽ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറച്ചിടും കുറച്ചിടുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഏതാണെന്ന് കുറച്ചും കൂടി തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വരേണ്ട ഫോട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫയൽ ദൻ ഓപ്പൺ സെക്കൻഡ് വാർ ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ഫോൾഡർ വരെ എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും ആ ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫോട്ടോ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇതായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഴയ ഫസ്റ്റ് ഫയലും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഫയൽ വരും നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് മൗസിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിടാം കണ്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫയൽ വന്നത് ഒന്ന് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ കൂടുതൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ മുകളിലേക്കായി വരും ഇവിടെ മാറ്റിയിടാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂ ടൂൾ ഫസ്റ്റ് ടൂളാണ് മൂ ടൂൾ ഈ മൂ ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ മൂ ടൂൾ വി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫയലിൽ വരാം ഫയലിൽ നിന്ന് ഇതിങ്ങോട്ട് നീക്കിയിടാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫയൽ ടൈം ലൈൻ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയലിനകത്ത് ഇത് ഈ പിക്ചർ വന്നു ഇനി ഈ പിക്ചറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ കിടക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ നേരേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് വലുതാക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ പിക്ചർ വളരെ എന്താണ് വലുതാണ് കണ്ടോ കണ്ടോ നമുക്ക് എവിടെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ചെറുതാക്കണം അതിനായിട്ട് കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ടി കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മൗസിൽ പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ആ പിക്ചറിൻ്റെ ഒരു മൂലയെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഓക്കെ ആ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ പിടിച്ച് നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കാം ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ നിൽക്കിയിട്ട് ചെറുതാക്കിയാൽ അതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ചതഞ്ഞ പോലെ ആവാതിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ പിക്ചർ എനിക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ പിക്ചർ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വേണ്ട ഇയാൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വേണ്ടതായിട്ട് എനിക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിന് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലെയർ ഫൈവ് കണ്ടോ ലെയർ ഫൈവിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ ഓക്കെ യെസ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്
അപ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പിക്ചർ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെയർ ഫൈവ് സെലക്ട് ചെയ്തു എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഇവിടെ നോക്കി പറയാം ഈ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ അല്ല ഇത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റീപ്ലേസ് ദിസ് പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ലെയർ സെലക്ട് ആവും അത് ഓഫ് ആക്കിയിടാം അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റും ഉള്ളിൽ എന്താ കണ്ടോ അപ്പോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അവർ ഫോട്ടോ നമ്മുടെ ലെയർ ഫൈവ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി നീക്കി ഇവിടെ കാരണം ഇത്രയും എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് വരണം ഇവിടെ കൊണ്ടു ഞാൻ വെച്ചു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും ഭാഗം വരും നമുക്ക് ഇത് വന്ന് ഓഫ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കൈയെ വരുള്ളൂ കൈയും ഈ പാൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസേ വരുള്ളൂ ബാക്കിയല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറും കവർ ഫോട്ടോയും ഒരുമിച്ച പോലെ നിൽക്കുന്നു കണ്ടോ ഇത് നല്ല ഭംഗിയില്ല കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എന്താ ഇവ വെറുതെ വൈറ്റായിട്ട് കിടക്കും അത് വേണ്ട അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതേപോലത്തെ തന്നെ ഒരു പോർഷൻ അവിടെ വേണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ സെ ഈ ടൂൾ സെലക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന സെലക്ഷൻ ടൂൾ അതായത് സെക്കൻഡ് ടൂൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ചതുരാകൃതിയാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പോർഷൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് പോർഷൻസ് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ സെലക്ഷനായി ഇനി നമ്മൾ കൺട്രോൾ ടി അവന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത് കിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഇത് പതുക്കെ നിങ്ങളുടെ നീക്കി നോക്കി നമ്മൾ ഫില്ലായി ഇത്രയും മതി നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ തോന്നും എങ്കിലും കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ഒന്നും ഇതിനെ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പിക്ചർ ഏതാണോ അത് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുക വേറെ ഏതെങ്കിലും കളറുകൾ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പിക്ചർ കൊണ്ടുവന്നു ഈ സൈഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നീളം വളരെ നീളം കൂടിയ ഒരു പിക്ചർ എടുക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയൊരു ഇത് ഇവിടെ ഒരു വളവ് ഉണ്ടെങ്കിലും ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിക്ചർ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ കവർ ഫോട്ടോയിനോട് യോജിച്ച് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വേണം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കവർ ഫോട്ടോ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഈ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിടാം പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതാണ് അത് ഓഫ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ റീപ്ലേസ് ദിസ് കവർ അത് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യും കണ്ടോ നമ്മൾ കവർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ഭാവം നമ്മൾ കവറായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ആ കവറിൽ വരുന്ന പോർഷൻസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ റീപ്ലേസ് ഈ കവർ ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡിങ് വന്നാണ് അത്രയും ആണ് നമ്മുടെ കവർ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യണേ നോക്കാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രോപ്പ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ക്രോപ്പ് ടൂൾ എസ് സി അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് വരും അവിടെ നിങ്ങൾ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് പി എക്സ് എന്നും അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ കുളത്തിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പി എക്സ് എന്നും കൊടുക്കാം ക്ലിയർ അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് ഈക്വലായിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നീക്കണം കണ്ടു ഇത് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നീക്കി വൈറ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ എന്നിട്ട് ഇത് വലുതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് തന്നെ ഇതിനോട് നീക്കി 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 ഞാൻ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ സൈഡ് നീക്കി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് മുകളിലേക്ക് നീക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ നീങ്ങി നീങ്ങി പോകണം കേട്ടോ ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ
Okay, clear. Now we have a cover photo mark select a crop. We have cut the crop. Okay, right button. And then crop wood. This is the cover photo. We have replace this cover photo. We have a cover photo ready. This is the save. We have to save the file. Facebook cover template ni, kita akan save ya cover foto. Cover foto. Di bawah klik ke dekat itu, JPG format lu tak? Okay, then save. So, ni ada ini foto, awal ada save aja tu. Okay. Ippo, nama kita cover foto okey ana. Pasti nama kita profil picture okey la. Jadi nama kita ippo cehi itu ando cehi. Ada itu ippo cehi itu back kiri tu guna. Ada ni control is the tip press ini. Control ini. Kita crop ini video kita mau crop cancel ni orang. Crop cancel ni control ini. Hold control ini ni press ini ni kita pade pade. Anda itu, nama saya itu work lekik tiricu. Tiricu boleh ni selesa. Nama kita naik tu tepat nama kita. Nama kita profile picture nama kita off lagi. Aduh on je. Okay. Yes. Di bawah nama kita profile picture nama kita on lagi tiricu. Ini nama kita ini adalah crop tool ubi ubi. Jadi profile picture ni tak turu yang mana nama kita cut tail dudukkan. Okay. Jadi nama kita crop tool dudukkan. Abade 180, 90 bade pixel, p x, vale width 90 bade centimeter cancel, p x, p x pixel orang tak, okay, clear? Ini nanti, ah, amala Anu tempat pixel ini ada di sini. Ini ni, ini ni anu cerita kita. Kalau sedikit ada welda kita nak kerana kita perlu welda kita ceri kita. Nanti control plus ni kita nak zoom out. Kalau nak kamera itu cara down untuk dulu. Nanti di sini join ceri itu. Okay. 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 Then. Ini lagi ke pada belai. Ini nama crop ini. Okay, crop pun itu right button ada crop. Yes. Ini nama kita profile replace profile picture itu off. Apa nama kita profile picture nama kita ready. Ini adalah nama kita profile picture. Ini nuutian beri into nuutian. Apa pixel lebih anam? Alangkah nama kita Facebook kita upload ada siri apa? Ini ini profile picture nama kita save ya. File save as. Profile picture, profile picture, JPG format. Okay, nama kita save itu. Okay, nama kita close ini, nama kita profile picture ready tera. Nanti, biar itu nama kita open. Nama kita profile picture itu, nama kita profile picture open. Yes, nama kita profile picture itu, nama kita Ana tu well daki, F F tu amar tu, okay, move tool klik ke ya, alih ya crop tool itu mungkin ada, buat apa? Tu ada background orang, background hotel layer ini am kulu, am ke ini mana ingat edit dia ya, am ada dek color itu change dia, am alat ke, am ingat edit sistem, alat ke pinet orang tu, angin orang kering orang tu pinet beri ya, dalca am orang pernah just tool typing matra na, buat type tool klik ya, ane tu am ada ingat am buat orang tu type je, okay. Punya type yang udah sih kena dulu. Cut. Okay. 
ഇത് നമുക്കിനി പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ശേഷം ജസ്റ്റ് ഞാൻ വേറെ എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല ജസ്റ്റ് ടൈപ്പിംഗ് മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകാന് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ബിക്കോസിൻ്റെ കളർ ഞങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് വൈറ്റ് ആക്കി ഓക്കെ ഇതന്നെ മൂട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നീക്കി വെച്ചു ബിക്കോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തിരി വലുതാണ് ഇത്തിരി കൂടി ചെറുതാക്കണം ഇവിടെ സൈസ് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ താഴെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുറയും ഓക്കെ ഇത്തിരി മണി കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ എഴുതി ഞാൻ ബിക്കോസ് എഴുതി ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇതന്നെ എൻ്റെ താഴെ യു യു എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുമേ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടണുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആൾട്ട് പിടിച്ച് താഴേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഇട്ട് കണ്ടോ എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഈ ടീൽ കൊണ്ടൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ഒരു ബിക്കോസ് താഴത്ത് ബിക്കോസിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അവിടെ യു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക യു യു ഓക്കെ മൂട്ട് കൂടെ വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സെലക്ഷൻ പോയി വീണ്ടും സിമിലാർലി ഓൾട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മോസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു കോപ്പി എടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവരാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കാനോട്ട് ഇവിടെ കാനോട്ട് കാനോട്ട് അതിനുശേഷം മൗസ് മൂട്ട് കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആൾട്ട് ബട്ടൺ അടിച്ച് താഴേക്ക് ഒരു കോപ്പി എടുക്കാം അതിനകത്ത് അഫോർഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അഫോർഡ് എ എസ് എസ് ഒ ആർ അഫോർഡ് ഓക്കെ അഫോർഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ദെൻ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ആൾട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം താഴേക്ക് വരയ്ക്കാം ദെൻ അവിടെ മൈ മൈ ടൈപ്പ് ചെയ്തു വീണ്ടും ആൾട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് അവിടെ മൈ ഫേസ് അട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ അത് ഇത്തിരി വലുതാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പേസ് ആരോ ആരോ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിക്കാം യൂ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആരോ വെച്ച് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫേസ് അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നില്ല അല്ലേ ഫേസിന് മാത്രമേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കളർ കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിന് മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ കൊടുക്കാം ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ യെസ് ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ സൈസ് കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ ആക്ച്വൽ പിക്സൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്കറിയാം ഇതും ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഫേസ് അട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഫേസ് എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശേഷം വേറെ ഏതെങ്കിലും കളർ കൊടുത്ത് നോക്കാം ഡാർക്ക് കൊടുത്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇന്നർ ഗ്ലോ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ഇന്നർ ഗ്ലോയാണ് കിടന്നത് സോറി എഫക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നർ ഗ്ലോ അല്ല ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ഓക്കെ പിന്നെ ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ അത് ഒന്നുകൂടി സേവ് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടി സേവ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതൊരു ബോക്സ് വരും നിങ്ങൾ ജെ പി ജെ ഫയലായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളുടെ പഴയ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഉണ്ടോ ആ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറിൻ്റെ അവിടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ടു കാരണം ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാമല്ലോ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ടു എന്നെടുത്തിട്ട് അത് സേവ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കവർ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ടൈപ്പ് ടൂൾ എടുക്കുക നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇഫ് 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 ദോണ്ടിന് ക്യാപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഡോണ്ട് ചേച്ച്
ഡോൺ ഷേഡ് യു വെൻ യു വാക്ക് അവേ അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റം നമുക്ക് കളർ വൈറ്റായിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഡ്രോപ്പ് ഷാർട്ട് കൊടുക്കാം ഡ്രോപ്പ് ഷാർട്ട് ഓക്കെ ഇന്ന ഗ്ലോ അല്ല ഡ്രോപ്പ് ഷാർട്ട് ഡോൺ ചേച്ച് യു വെൻ യു വാക്ക് അവേ അത്രയായി പിന്നെ അത് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യാം ക്യാപ്സ് ലോക്ക് വാങ്ങി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കീപ് അമ്പത് അതിൻ്റെ മീത് ഇത് ഇത് ഏകദേശം അതിൻ്റെ പകുതി വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കൊരു സോറി ഇവിടെ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക ഈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചേച്ചി കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൈലൊക്കെ മാറ്റാം ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റൈലൊക്കെ അതിന് ഇവിടെ ഉണ്ടോ സ്റ്റൈലുണ്ട് അതിന് ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റൈലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്കാണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റൈലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കീപ്പ് വാക്കി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദെൻ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ആ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജെ പി ജി ഫോർമാറ്റ് ആക്കാം നേരത്തെ കവർ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് കവർ ഫോട്ടോ ടു ഈ രണ്ട് കവർ ഫോട്ടോയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് കാണുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്യണ ദെൻ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെ കവർ ഫോട്ടോ എന്ന് അപ്ഡേറ്റ് കവർ ഫോട്ടോയിൽ കവർ ഫോട്ടോ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അപ്ഡേറ്റ് പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ സേവ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ കൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഇത് മെറിച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ച